నా పేరు రాములు సార్ మాది గజ్వెల్ మండలం కొలుగూరు గ్రామం సిద్దిపేట జిల్లా సార్ అయితే మేము మాకు రెండు ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాం మాకు సోన జేకేఎన్ను పైనేరు రెండు మాకు పది పన్నెండు రోజుల నుంచి మొలకెత్తిన తర్వాత గడ్డి మందు పిచికారి చేస్తున్నాం అప్పటి నుండి మేము తర్వాత యూరియా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల నుండి యూరియా వేస్తాం సార్ యూరియా వేసిన తర్వాత ఎడ్లతో మేము కలుపు నివారణ చేసుకుంటాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మళ్ళీ ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ యూరియా మిక్సింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ వేస్తుంటాం వేసిన తర్వాత మాకు నలభై నుండి నలభై ఐదు యాభై బ్యాగుల వరకు దిగుబడి వస్తుంటుంది మాకు సొన్న పోని దాని మళ్ళీ అందుకు తోడు కానీ మనం వరి సాగు చేస్తున్నాం అందుకు మాకు నలభై ఐదు నుండి అరవై బ్యాగుల వరకు దిగుబడి వస్తుంది వరి కూడా చెట్టుకు రెండు కంకులు నుండి ఒకటి రెండు కంకులు ఉంటాయి సార్ అది ఎకరానికి మాకు నలభై ఐదు నుండి యాభై బ్యాగులు దిగుబడి వస్తుంది సార్ మాకు సొన్న ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు వరకు జనవరి వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక అరవై అరవై ఐదు రోజులు అయింది సార్ అది ఇప్పటికి ఇంకో పది పదిహేను రోజుల తర్వాత కొత్త కొత్త చేస్తుంది మార్కెట్ మేము గజ్వేలు కానీ సిద్దిపేట కానీ తీసుకెళ్తుంటాం సార్ ఇది కింటాల్ రెండు వేల నుంచి ఇరవై ఒక మంది ఉంది సార్ ఇది మొక్కజొన్నలు ఇరవై రెండు వేల నుంచి ఇరవై ఒక మంది తీసుకుంటున్నా సార్ పద్నాలుగు వందల నుండి పద్నాలుగు వందల ఇరవై వరకు వరి రిప్ సాగుబడి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఏమి సార్ మేము సబ్సిడీ తీసుకుంది సార్ ఇది మేము ఎస్సీలు కాబట్టి మాకు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ కాకుండా డీడీ కట్టింగ్ తీసుకున్నాం సార్ మేము యూరియాను ట్వంటీ ట్వంటీ చేస్తున్నాం సార్ ఫ్యాక్టరీ ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి నుండి ఇప్పుడు అరవై అరవై ఐదు రోజులు అయింది కాబట్టి ఇంకో పది పదిహేను రోజులు అవుతుంది పది పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత కోతకు వస్తాం సార్ ఇది మొక్కతోన పురుగు మందులు టైగాడ్ అను ఏదైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే ఏదైనా కొట్టాం సార్ కలుపు మందులు కొట్టాం అందరికి గురి చేసాం సార్ ఎట్లతో అందరికి గురి చేసి గడ్డి నివారణకు దంతలు కొట్టినాం సార్ మాకు ఇప్పుడు పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మొక్కతో సాగు చేస్తాం సార్ ఇది యాసంగి బాగానే ఉంది సార్ మాకు దీంతో పాటు పత్తి వేస్తున్నాం సార్ వర్షాకాలంలో వరి వేసుకుంటున్నాం సార్ తర్వాత మాగిలో ఉంటే ఏదైనా కూరగాయ తోడ పెట్టుకుంటుంది కొత్తగా వేసుకునే సరికి ఏముండొచ్చు మేడం వాటర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడు మొక్కతో వేసుకోవచ్చు కూరగాయ తోడ పెట్టుకోవచ్చు వరి వేసుకోవచ్చు వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉంది కదా మేడం భూగర్భ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై ఫీట్ల నుంచి నాలుగు వందల లోపల ఉంది సార్ ఇది ఇవి మేము మార్కెట్లో ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి జేకే కంపెనీ సార్ ఇది జేకే కంపెనీ పైనర్ అని రెండు అదో రెండు బ్యాగులు ఇదో రెండు బ్యాగులు తీసుకొచ్చి చేసాం సార్ ఇది ఇప్పుడు యాసంగి మాకు వర్షాకాలం అయితే పదిహేను పదహారు బ్యాగులు ఇప్పుడు అది ఉంటుంది సార్ వేయటానికి అది వర్షాధారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి వర్షాధారం అది సంవత్సరానికి వస్తుంది సార్ దానికి పెట్టిన పెట్టుబడిని బట్టి దానికి దిగుబడి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై నలభై వేలు ఖర్చు వస్తుంది మాకు లక్ష రూపాయల వరకు దిగుబడి వస్తుంది వరి ధనలక్ష్మి అనే సీడ్ కొత్తగా వచ్చింది అని ఇది కొత్తగా వేసాను సార్ వరి ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు వరకు అయితే మరి ఇప్పుడు ఏది పురుగుల మందులు కానీ ఏది కానీ పిచ్చికారు ఒకసారి చేసాం కానీ ఇప్పుడు అటువంటి ఇప్పుడు మొయ్యి పురుగు కానీ ఇటువంటి ఏదని క్రిమికాసి ఏది కానీ ఇప్పుడు మందులు కొట్టలేదు ఇది వరకు ఇప్పుడు వరకు బాగానే ఉంది వరి జనవరిలో నాటేసాం సార్ మేము ఇప్పుడు ఇంకొక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు అయితే కా కొత్తకు వస్తుంది యూరియా ట్వంటీ ట్వంటీ సార్ ఇది దానికి కూడా దానికి ఏదైనా పురుగు మందు ఉంటే ఏది ఆసే లేకుంటే గుల్ వరికి దానికి పురుగు మందులు ఏదైనా ఉంటే గుల్కలు లేకుంటే ఏదైనా కిమ్ సంవారక మందులు ఉంటే వాడుకుంటాం వరి రెండు తీసుకుంటాం సార్ వరి నీరు ఇప్పుడు వర్షాకాలం వర్షాధారం మీద ఆధారపడి ఆసంగి బోరు మీద మార్కెట్ గజ్వెల్లి లేకపోతే సిద్దిపేటు ఇంట పద్నాలుగు వందల నుండి పద్నాలుగు వందల ఎనభై పదిహేను వందల వరకు సార్ నా పేరు లింగము ధరాత్ లింగం నాగాపల్లి తండ విలేజ్ మండల్ తుర్కాపల్లి యాదగిరి భువనగిరి డిస్టిక్ ఇక నేను వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్ టు టువెల్వ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను అంతలో కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపెనీలో శాలరీ చక్కగా సరిపోక టైం అవైలబుల్ లేక నేను మళ్ళీ వ్యవసాయంలో ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాను గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ పండించేది వరి మొక్కజొన్న మళ్ళీ వెజిటేబుల్స్ బెండా మిర్చి టమాటా మళ్ళీ గోకర మళ్ళీ అదేవిధంగా ఒక బంతి చాబంతి ఎల్లో మళ్ళీ బెంగుళూరు బంతి పండిస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు ఎకరానికి వచ్చేసి వరిలా ముప్పై వేలు వస్తుంది ఖర్చు పొంగా వెయ్యి పది వరి నేను వచ్చేసి నాలుగు నాలుగు నెలల పంట ఇది వెయ్యి పది వేస్తున్నాను మూడు నెలలో ఆ కాపు అయిపోగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంలో నేను బీబీ టేస్తున్నాను బీపీట్లో వచ్చేసి నాకు ఎకరానికి నలభై ఐదు బస్తాలు పండిస్తున్నాను దాంట్లో నాకు మ్యాక్సిమం ఒక ముప్పై ఐదు వేలు వస్తుంది నాకు ఖర్చు పొంగా మళ్ళీ గడ్డి బో గడ్డి
ఎందుకంటే మేము రైతులం కాబట్టి ఇంకా చేయాలని ఉంటుంది మాకు వేరే జాబ్ సర్చు లేక మాకు ఇంట్రెస్ట్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ వాతావరణము మళ్ళీ ఈ కూరగాయలు రోజుకు సాగు చేస్తూ ఉంటాం కూరగాయలు వచ్చేసి మాకు రైతు బజార్లో ఆల్వాల్లో పంపిస్తాం మేము డే బై డే తెంపేసి అవి రేట్లు ఉన్నా లేకుండా కానీ అవి వేస్తుంటాం మేము చాలా బాగుంటుంది వెజిటేబుల్ కింద మా ఫ్యామిలీ మొత్తము వ్యవసాయంలో ఉన్నాం మేము అప్పటి నుంచి నేను వచ్చేసి రెండున్నర ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాను రెండున్నర ఎకరాల్లో తినేది ఒక ఎకరా ఎకరన్నర నేను అమ్మేది దొడ్డు బియ్యం ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ సాగు చేస్తున్నాను బీబీ టూ ఎకరా ఎకరన్నర వెయ్యి పది సాగు చేస్తున్నాను బాగుంటుంది తినే మందం మాకు చాలా సౌకర్యం ఉంటుంది ఇక్కడ ఎరువులు వచ్చేసి యూరియా ట్వంటీ ట్వంటీ మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైట్రోజన్ పొటాషియం కాల్షియం ప్లస్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ మేము కోళ్ళ కోళ్ళ ఎరువులు ఎక్కువ వాడతాం ఆవుల పేడ కోళ్ళ ఎరువు ఎక్కువ వాడతాం మేము దానివల్ల మాకు పంట సాగు బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు వాటర్ లేక చాలా ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు దాకా మాకు కాలువలు ఏవి లేవు మా బరువు వల్లనే మేము సాగు చేస్తున్నాము ఇక్కడ మన మాలాంటి ఒక యువతలందరూ కలిసి చాలామంది ఇక్కడ మన వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా యువతలందరూ చేయవచ్చు దాంట్లో మనం నష్టపోయేది ఏమి లేదు భారతదేశంలో వ్యవసాయం అంటే చాలా గొప్ప అభివృద్ధి చెందింది ఉత్పత్తి మన ఆహార పంటలన్నీ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మన రైతులకు రైతులేం నష్టపోయేది ఏం లేదు దాంట్లో రైతులే పెద్ద ఇల్లు రైతు రాజు లెక్క ఇక్కడ మనకు గొప్పగా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందింది కాబట్టి మన అందరూ యువత ఉన్నా ఎవరు ఉన్నా కానీ వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మాకు సౌకర్యం బాగుంటుంది నేను చేసుకుంటున్నా వ్యవసాయం నేను చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చెబుతున్నా బాగుంటుంది యువతలు జాబ్ లేదని కినా బాధపడకుండా వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు సంవత్సరానికి నేను రెండు పంటలు వేస్తాను వరి మిగతా పంటలు మొత్తం కూరగాయలు వేస్తాను నేను ఎకరాకి వచ్చేసి నలభై సంచులు పండిస్తున్నాను నలభై సంచులు నాకు ఖర్చుల పొంగ ముప్పై వేలు వస్తుంది ఎకరా లక్ష రూపాయలు కన్ఫర్మ్గా తీస్తాను పంట రెండు సంవత్సరానికి పంటలు వరిలో కూరగాయల్లో నాకు లక్ష యాభై వేలు రెండు లక్షలు పండిస్తాను ఎందుకంటే ఒకటి పోగానే ఇంకోటి నెలభై మంచిగా పండిస్తాను ఇది పోగానే ఇంకో పంట అది పోగానే ఇంకో పంట వచ్చేస్తుంది మనకి మనకు పంటలు గిన బాగుంటుంది ఏం నష్టపోయేది ఏం లేదు నేను పోయిన నెలలో బెండ పండించాను ఎకర బెండలో నాకు ఎకర లక్ష డెబ్బై వేలు వచ్చింది ఖర్చులు పోగా బాగుంటుంది బెండ బాగుంటుంది వంకాయలో గిన నేను వచ్చేసి దాదాపు ఎనభై వేలు సంపాదించాను ఆ పంటలు గిన అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఒక గోకర బెండ వేసాను దాంట్లో గిన నాకు డే బై డే రోజు ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు వచ్చేస్తుంది దాంట్లో నష్టపోయేది ఏం లేదు రైతులకు ఇప్పుడు కింద నేను చేస్తున్న పంట అయిన నేను రైతునే ఉన్నా కాబట్టి నేను చెబుతున్నాను ఇంకా బాగుంటుంది ఈ పంటల ద్వారా నేను ఇంకా లాస్ట్ చివరి వరకు చేస్తూనే చేస్తూనే ఉంటుంది నేను మా బ్రదర్ కింద ముగ్గురు ఐదుగురు అన్నదంలో మేము ముగ్గురు వచ్చేసాము ఎందుకంటే మేము వ్యవసాయం గురించి చేస్తామని ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చేసినాము అవి కింద బాగానే నడుస్తుంటుంది ఏది ఉన్నా కానీ మాకు నీళ్ళు లేక ఇబ్బంది లేకపోతే మేము ఇంకా వ్యవసాయాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేయాలని మాకు ఇంకా అవకాశం ఉంటుందని మేము చేస్తున్నాము బంధులు వచ్చేసి నాకు బెండకు వచ్చేసి రోగరు వరికి వచ్చేసి నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మన పొటాషియం మరి కిమెంటు యూరియా చల్తాను మళ్ళీ పై నుంచి దోమ మందు ఈ రెండు మూడు రకాల మందు వాడతాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు పంటలో ఏ నష్టం లేదు ఇంతవరకు నష్టం చూపించలేదు వరి చేను కోత వచ్చేసి నేను ఇంతవరకు చేతితోటి కోస్తుండేది ఇప్పుడు మాకు వ్యవసాయం వల్ల మాకు ఇంకోటి ఏంటంటే పశువులు లేక మాకు మిషన్ పెడుతున్నాను ఈ సంవత్సరం నుంచి లాస్ట్ సంవత్సరం నుంచి మిషన్ పెట్టినాను ఇంతకుముందు నేను చేతితోటే కోసేవాడిని పది వే పది మంది కూలీలను పెట్టి చేతితోటే కోసేవాడిని నేను మంచిగా దిగుబడిగిన బాగుంటుంది ఏది ఉన్నా కానీ సౌకర్యం బాగుంటుంది అందరం కలిసి మంచిగా చేసుకుంటున్నాం మేము వ్యవసాయంలో ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల నుంచి మేము వ్యవసాయంలో పండిస్తూ ఆహారం తింటున్నాం మేము మంచి బాగుంటుంది పేగిన బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం పండించే ఆహారం అది దానిలో కల్తీలు ఏమి ఉండవు బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే నిరుద్యోగాలు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తోటి మేము ఎట్లా చేస్తున్నామో అట్లా వ్యవసాయం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం మే